，数千年前六大英雄围剿光明顶啊，不是，他们一同讨伐魔王。然而这个魔都实则是众神陨落之地，魔王本身和反派女神有所约定。作为世间最后一位魔王，他本想直接迎战，却因为约定的缘故，只能选择将自身封印，等待数千年后再度复苏。数千年时间一晃而过，这个世界的科技得到了大爆发。两名遗迹探索小队的少女发现了被大树淹没的废墟，这些废墟中很有可能出现魔兽。银发少女离谢利亚总觉得这里十分熟悉，于是主动进入废墟内部探索。他的同伴雷吉亚因为懒得等文字解析，所以先去了其他房间探索，并没发现他刚离开，雷谢利亚就触发了他们的机制。进入内部后，关于魔力检测的设备也超过了预警而损坏。他在那里看见了一个巨大的结晶体，此时魔王还沉浸在梦中。反叛的女神预言过，千年后当流星坠落之时，人类中将会出现寄宿女生力量的存在，而魔王的使命就是寻找那个人。说完后，反叛女神雷吉利亚便消失了。魔王被枪声吵醒，误以为开枪想砸开晶体救自己的离谢利亚是盗墓贼，他从内部震碎了结晶。出来后还误以为离谢利亚是精灵，但随后发现离谢利亚的美貌更在精灵之上。离谢利亚还惊讶为什么会有小孩在这里，魔王才发现倒影上的自己变成了小正太，他的模样竟恢复成了昔日还是勇者雷欧的小时候。离谢利亚非常担心他的情况，还上下检查了雷欧有没有受伤。雷欧面红耳赤，离谢利亚只当他是记忆错乱，一把抱住他，安慰没事了。雷欧人都懵了。结果下一秒就因为空腹晕了过去。离谢利亚投喂了他小饼干和饮料，雷欧对他的好感度如批。随后他得知离谢利亚是第七剑术都市圣剑士培养学院的学生，目前已经是一名准骑士。雷欧准备套下离谢利亚的话，他先是报上了本名，本以为魔王会恶名远扬，没想到离谢利亚似乎完全没听过，还夸他的名字可爱，并问雷欧是不是被虚兽抓来的。雷欧根本不知道什么是异兽。此时，雷吉娜在另一边发现了晶体猛长。离谢利亚告诉雷欧，这种虚兽是64年前突然出现的人类之敌，据说是来自异世界的虚兽。离谢利亚他们就是来调查这种虚兽的。他们在古代遗迹中出现的概率很高。雷欧赶紧问离谢利亚：“现在是什么时候了？”离谢利亚说：“是人类统合力64年。”他突然接到雷吉娜的消息，有虚兽出现。离谢利亚护住雷欧，准备独自解决虚兽。雷欧听说这玩意儿是巨鬼，很是茫然。这和他印象中的东西完全不一样。他本想保护同伴长眠的迷宫，结果被斗篷给绊倒了。离谢利亚让雷欧赶紧后退。他发现自己的枪对这个虚兽并没有作用。好在这个时候，雷吉娜赶到现场。他说普通武器对虚兽没有伤害，于是直接将手中的火炮转化成圣剑模式。雷欧发现这个火炮的能量体和他用的完全不一样，打出来的威力相当于四级魔法。雷吉娜让离谢利亚赶紧带着雷欧先撤离，雷欧倒是没墨迹，跟着离谢利亚一起走了。那个驱兽回到了他的灵庙，他本身也想回去打怪，但目前他转生成人类的躯体，只能借着离谢利亚隐藏身份。结果两人逃到一半，又被翼龙级的驱兽挡住了去路。雷欧发现这个驱兽和翼龙毫无相似点，但既然敢接二连三的出现在他的神庙，那他还隐瞒啥呀？雷欧抬手就想攻击虚兽，离谢利亚让他赶紧逃走。对虚兽发动攻击的时候，甚至推开雷欧挡下了伤害。你但凡再晚一步，雷欧都杀了虚兽了。不过离谢利亚这一举动却打动了雷欧，他奄奄一息，还想让雷欧逃走，还觉得自己没能保护好雷欧。雷欧这才意识到，他是觉得自己扛不住那样的伤害。离谢利亚让雷欧想起了反叛女神罗吉利亚，当初罗吉利亚收下了还是勇者的他。雷欧不得不承认，他还是很欣赏这样勇敢的离谢利亚。所以，当虚兽再度对他发动攻击，雷欧直接召唤魔杖，把这些虚兽给秒了。只是他惊讶于虚兽竟然在八级魔法之下还能留下骨头。落地后，雷欧才意识到自己人类身躯只有全盛时期三分之一的实力，而雷欧是魔王，他并不会治愈魔法。他欣赏离谢利亚的灵魂，对其他能够让人复活的魔法也有所了解。只是离谢利亚知道真相可能会恨他，他将离谢利亚的身体复原，大腿上还出现了一个红色花纹，不过随着康复后又消失了。而离谢利亚醒来的第一件事，竟然是问雷欧有没有受伤，随后才发现自己的伤口恢复了。雷欧说自己用治愈魔术将他治好了。看到离谢利亚一脸茫然，雷欧意识到他可能不知道魔法
。然而，在黎西利亚看来，那股力量是圣剑的力量。黎西利亚说，圣剑的力量是人类为了打败虚兽而诞生的力量体系。就在虚兽出现没多久后，人类中逐渐出现了拥有圣剑力量的孩子，他们的力量大多会具象成武器的形状，所以被称之为圣剑。刚才雷吉娜用的火炮也是圣剑体系。黎西利亚说自己还没有获得圣剑的力量，雷欧这才知道他用的是魔导器战斗，而雷吉娜的身份其实是黎西利亚的女仆。两人决定带着雷欧返回要塞，路上雷吉娜还调戏小正太，雷欧被气得涨红了脸。偏偏人类的身体又有反应，而雷欧看到千年后的世界也震惊了。那里可是一个白色的巨大都市。小时候的黎谢利亚和雷吉娜曾经也经历过魔兽袭击，两人在恐惧中强行说话，让自己镇定下来。黎谢利亚的家人都是在前线战斗的人员，可这一次的战斗格外凶残。听到外面的动静，黎谢利亚还是忍不住冲出去，想和父母姐姐一起战斗。是雷吉娜疯狂拉住了他。黎谢利亚只能一遍又一遍地安慰自己，他的父母和姐姐很强，从来没有输过。可当外面的火炮声结束，两人得知的消息却是数千名圣剑几乎全部阵亡。黎谢利亚泣不成声，但他也从此下定决心，不能再把希望寄托在他人身上，他也要成为一名战斗人员。雷欧跟着两人返回要塞，意外得知这个巨岛居然还能在海上移动。两人一直以为雷欧是器皿。就是因为虚兽出现，导致不得不迁徙的无辜百姓。他们的要塞也坚韧搜寻被迫离开故乡的百姓。黎西利亚说：“雷欧治好了自己的伤，应该是觉醒了圣剑。进入要塞后，可以加入圣剑学院。这里的孩子们只要觉醒了圣剑，都有加入学院的义务。但相对的是，要塞也会给他们提供生活保障。雷欧因为是外乡人，所以要走另外的通道接受检查。两人离开后，雷欧悄悄溜进了男厕所。”他实在想不明白，自己沉睡后，魔王军应该将人类赶尽杀绝才对。怎么人类不但活下来了，还科技大爆炸，甚至多出了一个虚兽种族，自己还变成了小孩的模样？雷欧召唤出了自己的伙伴布莱卡和女仆夏利。夏利看到这个模式的雷欧很是兴奋。布莱卡也是第一次见到人类形状的雷欧，他也知道雷欧以前是勇者。雷欧简单给他说明了现在的情况。他让一人一狼前往都市调查，并表示自己会进入人类的士兵培养地点。夏利撇嘴，他还以为能照顾到这么可爱的雷欧呢。不过雷欧并没有搭理夏利。等任务安排下去后，雷欧进入了检查机构，结果魔力检测那一关时差点爆表，幸亏他及时隐藏了魔力。检查结束后，他拿到了身份卡，早已在门外等待的黎谢利亚接过卡。拍照，帮雷欧预约了检测圣剑的机构，又带着雷欧前往学院。路上，雷欧发现这里意外的挺平和。黎谢利亚说，圣剑使被派遣到了前线，第七要塞从来没有被攻破过。雷欧还参观了第七要塞的管理室，他面上没有表情，但心里却感慨，这里比他的死还夸张啊！不但如此，这个学院还有许多休闲娱乐的项目，主要是因为圣剑使也是人类，也有需要放松的时候。黎西利亚带着雷欧参观训练场地，半路发现自己头有点痛，他表示一会儿要回去好好休息，争取早日觉醒圣剑的力量。雷欧还疑惑他没有觉醒为何要留在学院，而小正太模样的雷欧在学院还挺受欢迎。此时，一个黄毛从对面走了过来，一看到黎西利亚就冷嘲热讽，他说他肯定又报名了不符合实力的任务。雷欧看出来者不善。黎谢利亚拉着雷欧，本来准备离开，不过这个黄毛却挡在了两人面前。他还让黎谢利亚加入自己的队伍，说只要他来了自己的队伍，哪怕无法召唤出圣剑的遗孤，也不会被赶出学校。而这个黄毛是想让黎谢利亚成为他的藏品，他收集的那些女生都是他的玩物。这家伙还当着雷欧的面拽黎谢利亚的头发，雷欧忍不了一点直接一个重压，黄毛当场就跪地不起。雷欧假装关心他，却凑到黄毛耳边说：“不准碰黎谢利亚一根头发。”这家伙气得立刻召唤出了圣剑。黎谢利亚非常担心雷欧的情况。然而这个时候，黎谢利亚的另一位女前辈赶到了现场。前辈叫艾尔菲涅，她一出现，黄毛就没法以前辈的身份压人。艾尔菲涅温声细语地和雷欧打招呼。雷欧发现她身边环绕的四颗光球竟然也是圣剑，感慨这里的圣剑模式还真不远。雷欧发现黎谢利亚越来越虚弱，估摸着时间快到了。而黎谢利亚他们住的宿舍比较老旧，说是因为按照等级划分待遇
。看得出来，尼西利亚因为没有圣剑，所以实力并不算强。而雷吉呢，因为使用了圣剑的力量，已经累得睡着了。尼西利亚便带着雷欧去浴室洗澡。刘一开始进入浴室，还有些惊讶，这里的东西怎么用？随便拿了块肥皂就开始洗头，没想到尼西利亚竟然走了进来。雷欧面红耳赤，虽然是小正太体型，他也不能这样啊。尼西利亚去向雷欧提出圣剑检查之后，能否加入他们的小队？当然，这个东西全靠雷欧的想法。尼西利亚还告诉雷欧，拥有质疑系的圣剑是非常受欢迎的，肯定会有其他队伍欢迎雷欧，但他还是想争取一下雷欧的加入。雷欧很欣赏他，实话实说，但又好奇尼西利亚为何执着投身于战斗。尼西利亚说自己不想只被他人保护，结果话音刚落就倒下了。雷欧估摸着时间已经到了，他没办法让逝去的生命复活，所以雷欧将尼西利亚转化成了吸血鬼。他吸了雷欧的血后才恢复。雷欧也坦诚地告诉尼西利亚，他已经死了。两年前，黄毛就一直骚扰尼西利亚。尼西利亚认真训练，试图觉醒圣剑，但是黄毛觉得这是不可能的。雷吉娜气不过，拿着枪瞄准了那个家伙，对方不敢跟雷吉娜对上，便转身离开。尼西利亚想觉醒力量，并要打败黄毛，可是他越来越没自信。等尼西利亚再次醒来，转头问雷欧究竟是什么人。雷欧说自己是复活的古代魔导师，用魔法将死去的尼西利亚作为他的眷属复活了。因为动用了时间转化魔法，尼西利亚现在是不死吸血鬼女王，渴求血液是成为吸血鬼的反应。雷欧当时只有那个方法能救一下尼西利亚，尼西利亚也确认自己确实死亡了。他和雷欧说起了九岁时故乡遇到魔兽袭击的事情。尼西利亚的家人都是圣剑士，为了保护都市，战死沙场。幸存下来的尼西利亚和雷吉娜被学院收留。而雷谢利亚因为满门忠烈，所以备受期待。他想着能和徐寿战斗，或许能更快的觉醒。但事实是自己并没有回应期待。雷谢利亚问雷欧：“死去的人还可以使用圣剑吗？”雷欧不知道，但他保证雷谢利亚会比以前更强。这个时候，雷欧肚子饿了，制服也送到了现场。于是，雷谢利亚带着换好衣服的雷欧去了食堂。虽然变成了吸血鬼，但因为是高阶种族。尼西利亚仍然可以像正常人一样进食，只不过并不能补充大量魔力。尼西利亚让雷欧替他来结账，雷欧笑眯眯地掏出一枚金币，表示这个金币可以买下整个食堂。尼西利亚欲言又止，这年头都是电子卡结账了，他是千年老怪，你就让让他吧。搞半天，雷欧带出来的一大堆金币毫无作用。而此时，旁边的一个蓝发少女被追债人找到。他表示自己输掉的钱已经还上了，但对方却说还有利息，甚至还想抢少女的衣服，结果被笑靥给砍了手。催债人被吓走后，黎谢利亚带着雷欧走了过去。笑靥和黎谢利亚打了声招呼，说昨天没能陪他去补考，因为补习结束后，笑靥为了排解郁闷，跑去赌场通宵一夜，结果把钱全部都输完了。不过笑靥以为雷欧手上的金币是古物，黎谢利亚请两人一起吃了饭。雷欧好奇肖爷身上的衣服，肖爷说那是昔日祖国的传统服装，也是姐姐留下的遗物。他的家乡毁在了异兽的手里，所以肖爷也是一个复仇者。不过他比较好赌，所以老是欠钱。而雷欧在检查圣剑的时候，直接掏出了自己的魔杖，并表示自己是支援型。原本老师是想给他找一个前卫帮忙，结果就看见雷欧用魔杖把测试的机器给锤烂了。他之后找借口说可能不小心打到了弱点。老师说根本没这种可能，于是决定继续去找别的测试机器。没想到黄毛走过来说自己可以担任测试人员，因为他是准一级剑士，所以有这个资格。尼西利亚立刻表示自己还是雷欧的监护人，所以要和雷欧并肩作战。于是黄毛提出，如果尼西利亚输了，就要加入他的后宫。雷欧说，既然如此，黄毛输了就不准再靠近尼西利亚，他是不可能把自己的眷属让。迪西利亚也非常信任雷欧。黄毛的圣剑拥有控制人心的力量，他身后的四个女生也是被控制了。迪西利亚在比赛开始的瞬间就冲了上去。经过多年磨砺的剑术，还有吸血鬼女王的加持，雷欧在后方打支援，阻碍了几个被控制的少女。黄毛也是个不要脸的，控制那些妹子给他当盾牌。当迪西利亚击败几人后，他就拿魔杖控制了迪西利亚，并表示这就是强制的力量。他想获得尼西利亚，就得先解决雷欧。而此时，雷欧感慨，尼西利亚确实有不错的实力，不过还太青涩。
。没想到这个时候被控制的林西利亚却一心想要保护雷欧，即使自己没有瞬间的力量，也要保护他。在强烈的执念下，林西利亚竟然当众觉醒了家族的圣剑，并且砍断了黄毛的控制魔杖，四个妹子也破除了空间。比赛胜利之后，雷吉娜高兴地抱住李谢利亚，她终于得偿所愿了。之后，李谢利亚才了解到眷属是要保护雷欧的存在，不过他并不在意，并表示他一定会保护好雷欧。而雷欧最终加入了李谢利亚的队伍，雷吉娜还做了一顿丰盛的大餐来庆祝，顺便还邀请了艾尔菲涅和笑爷，两人也是小队的队友。只不过宿舍的空房没了，所以雷欧被安排和尼西利亚一个房间。吃完饭后，埃尔菲涅邀请他去房间测量数据。他的圣剑是几颗宝珠，现在担任的职位是负责收集数据和信息通话。以前的埃尔菲涅是队伍中的火力输出，但他亲眼看见两位队友被驱逐杀死。在那之后，圣剑就失去了原本的力量，但是尼西利亚却收留了无法战斗的他。之后，埃尔菲涅还把自己的设备借给了雷欧。李谢利亚在洗澡的时候，雷欧在地图上检查了他原本灵庙所在的位置，他发现这一块地方曾经是魔王军和六位英雄交战的现场，恐怕异兽出现也和这个有关系。布莱卡调查出了一些资料，发现要塞下方有一个巨大的魔力结晶炉，雷欧觉得利用的好，或许能够成为战力。布莱卡继续去调查，夏利带着一大堆零食过来投喂雷欧，并且经过他的调查发现，要塞内没有一个人知道千年前魔王和六位英雄的战斗。夏利听说林谢利亚成为了眷属，还有些吃醋。而在要塞下方检查支柱的小队意外看见了巨大的藤蔓，他嘴上嚷嚷着雷欧的名字，并且袭击了检查的小队。千年前，雷欧作为勇者，带着六位英雄打败了魔王，但六英雄从此镇守王都。雷欧这个勇者反而开始四处闲逛，顺便还帮助当地的人解决魔兽。在他看来，魔兽其实也挺可爱，尝试着驯服，或许会有不一样的体验，却并没有发现带他找路的那个人表情怪异。作为勇者的雷欧被引到了一个偏僻的角落，他本以为是来解决魔兽，却没想到自己成了猎物。被自己昔日拯救的人类被刺，只因为他比国王更受民众尊敬。但凡雷欧和六英雄一样贪图金钱和美色，或许他还能活下去。但可惜雷欧太过正直，所以他死后见到了反叛的女神。其实雷欧早就注意到了陷阱，但他并不怨恨那些人，只是觉得英雄到头来还是会死在小人手里。女神罗吉利亚说，她早就注意到了雷欧。让雷欧放弃勇者的身份，成为他的所有物，而雷欧也答应了下来。而雷欧的目标就是寻找转世女神罗吉利亚，并复兴魔王军。他醒来后发现，李谢利亚昨天晚上啃了自己一口。作为主人的他是拥有支配命令的，所以直接把李谢利亚从床上摇醒。李谢利亚有些不好意思地瞄了他一眼。这个时候，艾尔菲涅的电话却打了过来，上头刚才突然召开了紧急会议。可能和之前探查海底的小队出了问题，之后他会去参加会议，有紧急消息会立刻给利谢利亚汇报。总司令部那边收到消息，前去调查的十三小队在四号锚点附近失去了通讯，大家估摸着应该是全面，毕竟已经十一个小时没回信了。他们还监测到了虚兽的信号，小队最后拍下来的照片也被传了上来，他们怀疑这个虚兽可能是君主级别的。其他司令官也纷纷叹气。六年前袭击第三战术都市的惨痛过往，他们不想再经历一遍。民间的训练也一直没有停下，但是民众中也有反对帝国的人。为了尽量避免伤亡，有人提出先放出船只，带一批人撤退。但一味的撤退是不可行的。不过他们很快收到了司令的指示：虚兽的信号只出现了一瞬就消失了。毕竟现在商量撤离和转移基地，不如尽快进行第二次调查。于是高层决定派三支精英小队继续调查，要是遇上小规模虚肉群还能歼灭。此时雷欧正在陪李谢利亚训练，他发现李谢利亚的剑术很不错，听说是家传的。李谢利亚说自己的剑术远不如笑爷精湛，雷欧觉得李谢利亚可以往魔剑士方向发展。为了让李谢利亚有更真实的训练感，雷欧直接将现场封闭，召唤出了亡灵骷髅和李谢利亚训练，并发现这个时代的人们连骷髅怪都没见过。这些骷髅怪源源不断，李谢利亚也被累得够呛。不过他还是感谢雷欧帮自己训练，决定带雷欧去吃顿好的。同一时间，外界的侦查也开始了
。而笑靥赌博一晚回到宿舍，在门外看见了布莱卡，他很喜欢这只皮毛光滑的狗，还把自己的零食给了他。而房间内的雷迪娜正在研制甜点，还让阿尔菲涅帮忙品尝。笑靥回来发现阿尔菲涅还穿着校服。阿尔菲涅说：“他现在是在帮高层调查外界的数据，但随时有可能会被叫走。”两人回头就发现笑耶已经睡着了，看来昨晚又通宵赌博了一晚。而此时，夏利正在外界打工赚钱，不过他对生活常识并不了解，还把碗顺路给切了，就被店长赶出去扫地。结果刚到门口，就看见黎谢利亚开车载雷欧过来，在店铺买了甜甜圈，并且把它交给雷欧保管。夏利觉得雷欧也太偏疼这个眷属了，不过他很好奇两人要去哪里。此时，黎吉利亚把雷欧带到了阳光之家，这是他非常推荐的一家餐厅，屋里钻出了很多孩子。黎吉利亚说这里是孩子们的暂住点，平时也兼职餐厅。黎吉利亚偶尔会来这里打工，雷欧估计这里就是孤儿院，这让他想起同样身为孤儿的自己。只是这些孩子和当时的他完全不同。不过这群家伙还想掀黎谢利亚的裙子，被雷欧给阻拦了。他们听说雷欧也是圣剑士，便高兴地扑了过去，还问黎谢利亚是不是今天要给他们做美食。黎谢利亚点头，众人顿时高兴地庆祝。雷欧明白，这里就是黎谢利亚想守护的地方。可是自己想守护的地方已经不复存在了。另外派出去的小队查到受损的支柱，此时维修人员突然听到了震动的轰鸣。就连学校的艾尔菲涅和校耶都察觉到了不对，而负责检查食物的工作人员打开仓库，却发现内部出现了大量的藤蔓。千年前，雷欧还是勇者的时候，曾经和六英雄一起讨伐魔族，有魔兽冲进了村子里破坏，而六英雄其中两人等不到其他队友汇合，于是贤者在上空放出灼热魔法，让另一位女英雄做好复活的准备，并表示痛苦只是一时的，很快他们就能再活过来。但当时只有十二岁的雷欧斩断魔法，觉得这种让别人痛苦的魔法他可看不上，自己一跃而下解决了这些魔兽。正因如此，他得到了民众的爱戴。贤者摇头，这份力量早晚会让雷欧自觉的。而如今，化身巨物的魔物袭击了地西要塞，司令布那边收到了十八小队的分析师报告，他们查了艾尔菲涅的情报，发现是巨有名的财团继承人，有些纳闷为什么对方会来这里。不过高层也有受到过艾尔菲涅父亲的照顾，加上他们家族也是出了名的情报分析人员，所以通过了艾尔菲涅的情报。艾尔菲涅把自己调查到的震动波纹和在海下检测到的虚兽波纹对比，发现两者竟然是一模一样，怀疑有虚兽已经混进了城内。其他侦查人员也查到了波动，众人收到消息后第一时间就紧张了起来，并且立刻猜出虚兽可能是从支柱那边的缝隙入侵。听说下头有反应，看到藤蔓，高层立刻派出人员调查。雷吉娜着急地拿电话联系黎谢利亚，却怎么都打不通。阿尔菲涅问阳光之家的地址后，就派出一个珠子去做消息。他只能祈求这次虚兽入侵的数量不多，让雷吉娜和校园那边做好出战的准备。而夏利打工的老板也联系不上夏利。而此时雷欧还在应对熊孩子，不过这群孤儿中也有一个很懂礼貌的女孩。因为他非常崇拜圣剑士，所以对雷欧也很有好感。而高层发现并追踪了藤蔓。奇怪的是，藤蔓并没有在城内大闹。按理来说，虚兽是不会有这样的智商的，但对方就是没有做出任何反应，而且一直朝着一个方向赶路。根据艾尔菲涅的推测，这个虚兽的目标很有可能是动力炉。一旦对方获得动力炉的能量，很有可能直接在城内开始大闹。于是高层立刻下令检查动力炉。他们原本在外界部署了防护，可惜虚兽已经赶到了现场，拦截系统正在拼命工作，但也陆续遭到了损坏。他们正在尝试与帝都联系，可现在联系不上，只能由高层暂时担任司令官。于是，他们将这个突然出现的藤蔓定解为虚兽君王，指挥全区居民立刻避难。这个时候，小孩还缠着雷欧表演圣剑，雷欧本来是不愿意的，不过林谢利亚的请求他倒是不拒绝。于是召唤出了小骷髅给他们表演，小孩们的表情非常复杂。而藤蔓已经越过了防守，穿刺了动力炉。能源受损后，大家都察觉到了不对。阿尔菲涅也检测到了大量的虚手出现。雷欧和黎谢利亚听到警报后立刻出门，看到中央的指挥系统封闭，铺天盖地的虚手虫类飞在天空中。要塞启动了防护装置，地图的支援赶到至少要三天，所以第七要塞必须要撑过三天。
学院训练的学生也都需要出动，大部分学生先辅佐民众避难。雷吉娜他们估摸着，迪西利亚和雷欧应该会在附近汇合。各小队得到了出动的命令，雷吉娜三人已经在屋顶做好了空气准备。迪西利亚联系不上学校，于是先带着阳光之家的人撤离。雷欧回头就看到夏利已经来了，原来夏利看见两人离开后就跟踪了，虽然嘴上说是刚好路过。不过雷欧并没有追究责任，而是让他去保护里希利亚和那些孩子。不过夏利更想保护雷欧，但是他不得不听从雷欧的命令。而雷欧发现外部出现虚兽，让里希利亚停止带其他人出来。里希利亚看见虚兽后，立刻召唤出武器。雷欧知道他的吸血鬼女王血脉还未完全觉醒。里希利亚怕，可是他不能逃走，毕竟身后还有自己要守护的人。雷欧很是欣赏他这样的态度，于是，在后方辅助里希利亚战斗。说是辅助，结果抬手就秒了。这些虚咒铺天盖地的出现，雷欧意外的还挺怀念这种对战的感觉。另一边，校夜一行人也下手干脆利落，谁知道缝隙中竟然钻出了一个蛇怪，天空中还多出了一只巨龙。雷欧摇头，巨龙也被虚咒投化了。如果对方真的拥有和古时候巨龙一样的力量，那普通的魔法还无法压制他。所以，他让黎谢利亚给自己争取时间，在后方开始高阶的吟唱，一边吟唱一边琢磨：人类都市灭亡和自己有啥关系？可是这家伙都挑衅到身为魔王的自己和眷属身上了，不能惯着他们。好好好，你就傲娇吧。刘倒是能够召唤火焰魔法，不过黎谢利亚还是受到了一定的波及，他是被砸下来的龙给掀飞的，人类的身体很难高速吟唱。幸亏布莱卡冲出来咬住了飞龙的脖子。于是雷欧趁着这个机会将虚兽打成碎片，没想到地面当场裂开，藤蔓从缝隙中伸出，卷走了黎谢利亚。而雷欧也认出了这个家伙。千年前，雷欧抛弃勇者的身份，归身于女神，时不时会出去挑战自己感兴趣的敌人，从那里夺来了战利品。作为魔王的雷欧也是很厉害，还教到了影之王国的王子布莱卡。你和国币的核弹哥是什么关系？他和王子做了交易，对方现在陷入战争的苦恼中，一旦有危险，就会举国搬入雷欧的影子。而女神将雷欧此前使用的圣剑改成了魔剑，但是这把剑只有在特定条件下才能拔出，而且一旦拔出，将会揭露雷欧的本性。雷欧没想到千年后还能见到当初的敌人，而这家伙还在不断的产生虚兽。藤蔓再次出现，带走了黎谢利亚。雷欧确认眷属的印记并未消失，但既然这家伙复苏了，那女神肯定也复苏了。他回头发现孤儿院的孩子还盯着自己。雷欧本以为自己已经习惯了被他人排挤，没想到孩子们却很感谢他出手，还说他们已经没事了。拜托雷欧一定要救救黎谢利亚。雷欧愣了一下，随后答应了女孩的请求，并且将整个孤儿院保护了起来，还放了两个骷髅士兵作为守护。为了让雷欧出战顺利。萧炎还把自己从萧炎那边搞来的烤串给了雷欧。好家伙，出卖身体换来的食物啊！看来你们魔王军混得也不咋样啊。雷欧在旁边捡到了黎谢利亚掉落的耳环，阿尔菲涅的声音通过耳坠传了过来。此时，萧炎正在和海德拉交战。阿尔菲涅本来想让黎谢利亚赶紧回来，结果却从雷欧那里得知黎谢利亚被掳走。雷欧拜托他帮忙定位。阿尔菲涅通过摄像头看到现场的交战情况，确认雷欧应该是有实力，于是帮雷欧定位了黎谢利亚的方向。阿尔菲涅刚找到位置，就遭到了魔兽袭击。此时夏利从角落里窜了出来，一鞭子甩开了海德拉，还给阿尔菲涅争取到了时间。雷欧和布莱卡一人叼着一串烤串，直奔黎谢利亚而去。夏利以前是专门暗杀雷欧的人，后来被打服了，就成了女仆。只是布莱卡不明白雷欧为何要让夏利去保护他们。傲娇的雷欧不得不承认，他挺中意那些人类。行行行，口贤体正直的魔王款勇者。雷欧和布莱卡杀到了动力炉的位置，他放出火被藤蔓浇灭。藤蔓也很惊讶，为何千年过去了他还活着？雷欧是不会被消灭的，他只是封印了自己的灵魂进行转生。藤蔓说：“世界已经改变了，这个世界会和虚无之心一起再生。”藤蔓说自己是被选中的存在，雷欧这才发现，这家伙竟然把当初的僧侣团也吸收了。此时，藤蔓内部的黎夏利亚也听到了雷欧的声音，而雷欧和布莱卡发现他们的魔力也被吸走了一部分，看来是结界固有的特性。到底是以前的大贤者实力还是不容小觑？
。雷欧的手臂受伤，他觉得有一个招数可以赌一把。而此时，尼西利亚一心想着和雷欧并肩作战，他觉得如果现在自己逃避的话，就和以前没有任何区别，所以挣扎着召唤出了圣剑。同一时间，雷欧和布莱卡也发动了攻击，他正在寻找尼西利亚所在的位置。尼西利亚知道，现在的自己和六年前的自己不一样了。在他的执念之下，体内的血液变成了刀刃，削开了藤蔓。尼西利亚的吸血鬼血脉觉醒，独自挣脱束缚，冲出了树干。布莱卡因为魔力被抽取而藏进了影子里。而尼西利亚之所以能够觉醒，是因为雷欧把自己的血液分了一部分出去。此时，藤蔓突然开始十阶魔法吟唱，看来是想靠自爆把这个地方全部毁灭。雷欧告诉尼西利亚，自己可以消灭藤蔓，但他需要尼西利亚帮忙争取一些时间。尼西利亚利用圣剑划开了自己的手臂，血液变成刀刃斩断了藤蔓。而雷欧浮到半空中，决定拔出魔剑。而拔出魔剑的条件其实非常苛刻，因为它本身就是圣剑，只是经过女神的反叛改造成了魔剑。但它的本质还是守护自己的国都。所以，只有雷欧认可的国度魔剑才能得到释放。于是，雷欧将第七要塞判定为自己的国度，认为自己要守护这个地上的子民。而魔剑竟然真的认可了雷欧的决定。大祭司不敢置信，雷欧竟然还有这把武器。但现在恐惧已为时已晚，雷欧一剑下去将大祭司彻底泯灭。同时，高空中漂浮的虚兽也停止了机动。高层发现动力炉也停止了运转。只是动力炉暴走，顺便消灭了虚兽。众人劫后余生一般庆祝，而雷欧和黎谢利亚也成功和队友会合了。结果雷欧因为使用圣剑的力量而肌肉酸痛，而魔力也被抽走了大半。不过黎谢利亚回来的时候给他带来了阳光之家孩子们做的花环，黎谢利亚没忍住又吸了雷欧一口血，结果被队友撞见了，还以为他们在一起干什么奇怪的事情了。与此同时，帝国的公主也前往了第七要塞。要塞受到的损害也很严重，动力炉需要维护。在修好之前，要塞的能量需要通过太阳能转换。雷欧虽然已经把这片地区当成自己的国土，但是这里很多科技他都不了解，他想去查资料都还得必须申请。雷杰娜在后方悄悄蒙住了雷欧的眼睛，得知雷欧是想调查古文字，猜测他可能是想寻找家乡。于是，雷吉娜主动提出和守门的精灵交涉。精灵本来想说，雷吉娜也没有进入的资格。然而，和雷吉娜对视后，他却突然同意了。雷欧很是惊讶，难道雷吉娜是精灵使？雷吉娜表示，他只是精通一些皮毛，而且这件事不能对外公开，因为会有损人造精灵的名誉。原始精灵在异兽入侵之前就消失了，不过据说在太古的森林中还存在着一些。雷吉娜告诉雷欧，这里的书他可以看，但不能带出去。两人同时收到了邀请函，说是高层为了之前的作战要慰劳大家。十八小队全部都被邀请了。举办宴会的是蒂斯公主。雷欧接到黎谢利亚的电话，说是一会儿在港口会合。他决定先留下来看资料。雷吉娜便先离开了。雷欧他们并不知道，有一个异族的小队正在谋划着绑架公主。他们想拿公主做人质，救出王都内的同伴，唯独鬼神族的妹子担心他们不是拥有圣剑力量的人类的对手。就在他们商量的时候，突然有一个黑皮精灵走了过来，他说自己非常憎恨人类，他可以帮助这些异族队伍获得和圣剑相同的力量，而此人却说这是女神赐予的魔力。黑皮精灵表示可以先给队伍所有人增强力量，帮助他们抓到公主，夺取海船。但是他有一个条件，因为女神是需要祭品的，所以他要求这些小队抓活的圣剑师。雷欧前往港口，本来是想给眷属买个礼物，却意外得知这里还有妖精族。原来这里是亚人特区，周围生存着很多亚人族。此时，公主已经来到船头和民众打招呼。雷吉娜在远处的天台上拿着望远镜观望，而公主似乎在寻找某人。雷欧已经找到了黎谢利亚，还把自己买的礼物送给了他。黎谢利亚看起来非常感动。说人聊到一半的时候，黎谢利亚的老朋友找了过来，说是老朋友，看来是欢喜冤家。这人听说了黎谢利亚的圣剑觉醒，恭喜了一句就离开了。而此时船上，亚人族小队混了上去，他们杀死了两名守卫，并将脸用魔法裁了下来，自己戴上。宴会上，众人各忙各的，校园那边打包便当，准备分给狗狗。而雷欧将图书馆里的古文字书全部抄了下来，他怀疑有人隐藏了过去的历史，诸神和六位英雄，以及反叛的女神和八位魔王，这些东西竟然没有一个留下来的。
。如果是因为虚数的出现，历史遭到了破坏，但这也显得太不自然了。不过，对于这个科技发达的世界，雷欧还是挺欣赏的。只不过他发现夏利竟然扮演成女仆潜伏了进来。虽然是雷欧自己让他调查的，但他也没想到是这种方式。夏利查到了这艘船的动力源，船上不但有大炮，还有飞行器。剩下的情况他还没有涉及到。雷欧把送给眷属的礼物也给了夏利。夏利本来以为是和李谢利亚一样的吊坠，没想到竟然是吃的甜点。夏利碎碎念，觉得雷欧太过分了。而他消失后，李谢利亚他们换上了泳衣找了过来。原来阳光之家的孩子们也收到了邀请。雷欧因为不会游泳，决然的拒绝了。被揭露后，他一咬牙答应了。毕竟李谢利亚连泳裤都准备好了，还说要亲自教他游泳。雷欧这个千岁老人能咋办呢？只能乖乖的跟着学。可是他没办法拒绝眷属的请求，但是也无法直视对方穿的泳衣。对于保守的古人来说，这也太暴露了。周围的人打量雷欧，雷欧更加羞怒，他竟然还不如小孩游得好。雷欧恼羞成怒的时候，雷杰娜还在游龙外面蹲点，他也不知道自己为什么要这么做。而此时的第七公主跟着队伍回到房间，没想到家人小队突然袭击，他们杀死了公主的护卫，并且直接把公主给绑了。公主眼疾手快，放走了自己的主钥匙。而艾尔菲涅他们惊讶地发现，这些贵族竟然也有圣剑。雷杰娜的好友觉得这不可能，可这家伙就是召唤出了圣剑。不但如此，甚至还自带炸弹的，一旦他们有所行动，就会立刻引爆。为了解救人质，艾尔菲涅他们只能配合解除所有的联络手段。好友说，帝国是不会接受恐怖分子的谈判的。狼人本来就想杀了他，可是黑皮精灵说了，只要活人，要把他们作为女神大人的祭品。雷欧立刻捕捉到关键词“女神”，他悄悄对旁边的黎谢利亚说，自己要去寻找公主，让她帮自己打个掩护，因为影子可以随意移动，而四人假装什么事没有发生，仿佛刚才并没有一个小孩在这里。这边建议这个恐怖分子小队在绑架之前先去看看眼睛吧。然而他们还是低估了这个队伍的手段。这些家伙通过其他魔法让公主驾驶大船，不然他们就不会释放人质。没办法，公主只能答应下来。结果却发现前方有虚兽出没。狮子本来打算绕开这个位置，但黑皮精灵却说往前冲。只有被虚兽瘴气侵蚀的圣剑使才是最适合女神的祭品。所以狮子他们的计划无所谓，他要的只是复活女神。狮子他们根本就不是黑皮精灵的对手，直接被一把火给烧了。港口的众人发现大船突然动了，王族的钥匙兽逃到了港口，并且见到了路过的雷吉娜。雷吉娜摸了他一把，听到公主的传讯，只见大船瞬间启动。雷吉娜一咬牙，抱住了钥匙，冲向了启动的轮船。而雷欧此时已经在船内昏迷了。结果转角就遇到跑上船的雷吉娜。雷吉娜说自己的妹妹遇到了危险。雷吉娜原本是王室的公主，但因为出生时灾星降世，王族准备处死这个女儿。然而，黎谢利亚的父亲看不下去，经过一系列的交涉，雷吉娜这个原本的第四公主表面上被埋入森林，实际上却被黎谢利亚的父亲带回去收养，只是为了隐瞒身份，对外说是黎谢利亚的专属女仆。但大家都知道他们情同姐妹，这件事情本来只有十八小岁的其他成员知道。雷吉娜本来只是想远远的看妹妹一眼，没想到却在港口遇到了王族的精灵。没有精灵，船只却开动了，所以公主很可能是被挟持了。两人在精灵的指引下前去寻找公主。此时大厅内部，艾尔菲涅因为开场就放了一个圣剑在屋顶，所以能够屏蔽对方的炸弹信号。但他需要黎谢利亚帮忙争取时间。好在黎谢利亚能够使用吸血鬼的力量。这边，雷吉娜犹豫要不要使用精灵呼唤妹妹，她担心自己的存在会暴露。可为了救妹妹，她还是咬牙做了。当然，她并没有暴露自己的身份，而是谎称自己是一个路过的精灵使。好好好，卡面来打喽！公主却拜托他先拯救这艘船，说船只马上就要陷入虚兽群，还告诉雷吉娜启动的密码。雷欧让雷吉娜去启动程序，自己去救公主。此时会场内部，黎谢利亚他们刚准备好动手，老冤家突然开口挑衅。幸亏小野先一步引开注意，对方想放炸弹的时候已经来不及了。艾尔芬涅替他挡住了一秒，黎谢利亚的血液斩断了法杖，一行人成功解救了被困的人质。但此时船只也进入了虚兽的暗礁，眼看着就有虚兽跳到船上攻击。
。迪谢利亚他们反应迅速，立刻开始疏散人群对战虚兽，而雷欧通过给迪谢利亚的礼物联系上了他，并让迪谢利亚去支援雷吉娜，剩下的人群安危他能搞定。黑皮精灵抓走了公主之后，准备把她送给虐待狂。似乎有一群人对精灵的力量非常感兴趣。下方的雷吉娜果然被挡住了去路。迪谢利亚及时赶到现场解围，但会场内部就危险了，那里出现了吞噬大脑的巨兽。这个级别的巨兽可不好对付。不过宵夜自己接手了对战，还让艾尔菲涅和老冤家赶紧撤离。等人走后，肖爷动用了平时不能暴露的力量，在离谢利亚的护送下，雷吉娜已经抵达了主控室。这艘船的启动密码竟然就是他降生的那天。原来妹妹一直都记着他。看到船只方向偏离，公主露出了欣慰的笑容。黑皮精灵驾驶着飞机准备带她离开，没想到雷欧却用影子缠住了飞机，并赶到了现场。内部众人有夏利在守护，最强的那只虚兽被笑耶一个人单挑解决了。而雷欧对上黑皮精灵，直接表明了魔王的身份。但是黑皮精灵却说他竟然敢玷污那个名字，并且立刻使用出了魔法，结果被雷欧亲手秒了。雷欧问他们的目的究竟是什么？要知道，他用的这个魔法还是自己创造的初级魔法。黑皮精灵表示，他们的目标是用虚兽污染圣剑师，创造出魔剑当做女神的祭品。雷欧知道诸神已经陨落，于是问他复活的女神究竟是谁。结果这人还没说出名字，身体就被魔剑贯穿。雷欧认出这玩意儿是前代魔王的武器。雷欧也没想到前代魔王的武器竟然会沦为虚兽，公主被吓晕了过去。雷欧攻击这个魔剑变得虚兽，却并没有反应，对方甚至还精通瞬移术。雷欧一边对战，一边消灭即将攻击公主的虚兽。打起来相当的吃力，不过这个时候雷吉娜通过摄像头锁定了目标，立刻放出船上的防卫系统支援雷欧。导弹打自己，牛啊！黎谢利亚趁着导弹发送的时候冲出来找到了雷欧。然而虚兽虽然被火力压制，但还能召唤出小弟。黎谢利亚冲到了前方，雷欧也开始召唤魔剑，概念级武器抽出来一秒一个准。所以君主级虚兽直接被嘎了，公主也成功被救了下来。船只返回了港口，公主队在大厅救人的十八小队表示了感谢。他本来还想嘉奖雷欧，不过雷欧因为身体不适不在现场，而雷吉娜也并没有出现。公主听说见不到雷吉娜，有些失落，但黎谢利亚却替她转达了一句话，希望公主以后也能平安健康。而累瘫在床的雷欧生气，没有打听到女神的下落，雷吉娜则留在这里照顾雷欧。为了表达对雷欧的感谢，她还亲了一口雷欧。之前绑架公主小队的残党也遭到了逮捕，结果赶到现场的执法人员却被石化魔法封印。一个戴着面具的白发少年走了出来，他自称是魔王。如果这支小队愿意臣服，就饶过他们，还给小队创造了一个躲避的迷宫。这群人打也打不过，只能答应下来。此时，白毛少年突然接到一个电话，他一听那边喊自己的名字，赶紧闪现走了。原来这是雷欧趁早溜出来搞事情。黎谢利亚一觉睡醒，就发现雷欧不在房间。推门一看，仿佛还看到了一个女仆。不过一眨眼，对方又消失了。雷欧返回房间，觉得眷属太粘人，自己差点在下属面前失去尊严。但他现在已经将亚人族的残党收服，准备一点点复兴魔王军。众人吃饭的时候，还聊起了关于宿舍的传说。听说这儿最近被传成了鬼屋，还有神秘的黑发少女和大狗。黎谢利亚说，在雷欧的房间内看到过。雷欧差点呛死，下利物啊！至于刚才去干嘛了，雷欧说是去训练，毕竟今天下午就是学院考核。黎谢利亚他们一下也来了精神。比赛开始后，雷欧和黎谢利亚一个分队迅速攻破了一枚旗帜，校园一行人被老冤家的槟榔引开。老冤家甚至没有派出人去守旗帜，准备直接在这里拦截黎谢利亚俩人。然而，他们却低估了黎谢利亚的爆发。很快就因为轻敌而被打晕过去。好好的远程，让他打成近战，能不输吗？迪谢利亚他们取得了胜利，高层对十八小队的观感颇为不错。战斗结束后，雷欧被妹子们捞去了澡堂，因为他现在的年龄是十岁以下，必须在监护人的陪同下进澡堂的，所以他直接被带到了女生澡堂，泡澡的时候都不敢回头看几人。黎谢利亚他们分析了作战的过程，约好下次比赛也要努力。雷欧被迫和四人一起拉手起支。
。而此时，虚兽大君王一个白毛帅哥正在朝晶体内丢入被污染的圣剑，于是海面上出现了一个巨大的裂缝，曾经被毁掉的三号要塞从缝隙中飘了出来。四号药材很快就发现了这一片废墟，并且派出了无人机去侦查。大家也看出，这就是六年前消失在虚无海中的第三要塞，那里也曾经是离谢利亚和雷吉娜的故乡，而对方正朝着他们药材的方向飘过来。不知为何，已经停运的动力炉竟然再次启动。按照这个速度，估计七天左右就能到达。而对方还发出了两次求救信号。众人怀疑岛上是不是还有幸存者，也可能是机器人出现错误反应，所以他们才派出无人机调查，同时准备前派十八小队去调查，尽量调查岛上有没有幸存者或信号发射的缘故。如果可以，最好让动力炉停止运行，任务要在七十二小时内完成。过了这个时间，地区要塞就不好回避了，同时还给了他们遇到虚兽可以战斗的许可。但艾尔菲涅却问到了一个关键问题。高层为何要把这个任务给他们？是因为离谢利亚曾经是第三都市幸存者和英雄的后代吗？刘猜测，人类可能是将离谢利亚当作英雄。老实说，他无法否认。但高层确实很期待十八小队的表现。离谢利亚接受了高层的期待，但他还是非常担心雷欧的情况。毕竟雷欧还是个小正太嘛。但雷欧却说他一定要去。于是小队约好明天早上出发。但雷欧在出发前见到了夏利和布莱卡，他们已经去调查过那片废墟，听说那里竟然有千年前神圣军团的旗帜。他记得那些历史被人抹除了，于是决定调查一下这件事。布莱卡留在第七要塞负责守护这里，夏利则跟着雷欧一起出发。雷欧发现布莱卡还得到了笑耶松的礼物。之后，众人坐上了飞机启程。雷欧因昨晚没有休息好，被雷欧娜抓去吸诊，并给他挖耳朵。雷欧迷迷糊糊地睡着，又一次梦到了女神。上一世，女神趴在他腿上，说自己的时间已经不多了，并表示他会转世到千年之后。雷欧约好，他一定会找到他，但女神却说自己的转世可能会变得不一样，希望那个时候雷欧能做出判断。雷欧迷迷糊糊地醒来，睁眼就看到了离谢利亚，他和女神有一瞬间的重叠。而此时，飞机已经抵达了第三要塞，下方被一层黄雾笼罩。他们只能在停机坪降落，结果落下就看到一大片废墟。伊谢利亚决定先带着雷欧去检查动力炉，另外三人则留下来探查信号和其他基地以及搜寻幸存者。雷欧还派出夏利暗中守护三人。然而，再次回到故乡的伊谢利亚看到这片废墟，却情不自禁地想起小时候的记忆。就在这时，两人身上的测量仪突然发出警报。一只巨大的虚兽出现在高空，离谢利亚被光束的冲击波给撞飞了。此时，第三要塞也有一位绿色头发的精灵少女苏醒了。她意识到这里是千年后的世界，便随便找了几件衣服穿上。猜测女神估计也在这里复苏了。她刚到屋顶，就看到离谢利亚他们的飞机落下。突然出现的君王却告诉他，那是人类的交通工具。君王并没有否认自己是从千年前转世来的。而精灵勇者的目标是破坏女神的容器，君主不能让她继续待下去，所以派出虚兽来袭击精灵勇者。而雷欧刚把离谢利亚救下来，就认出天上的虚兽是从天使坠落而成。他决定让这个堕落的天使见证一下魔法的真谛。而远处的雷吉娜他们察觉到那边的爆炸，便决定过去调查一番。而雷欧已经把天使给秒了，他赶紧下楼去找离谢利亚。离谢利亚因为被砸中，身受重伤。虽然吸血鬼的恢复能力强，但也需要一定的时间。如果不先藏起来，很有可能遇到其他虚兽。没想到他一抬头就发现阴影中出现了一群人，他正准备防范，没想到离谢利亚却喊出了他。因为那些人胸口上的文章是离谢利亚公爵家的文章，这些人是离谢利亚父亲麾下的骑士团成员。他们死后因为执念不愿离去。便以灵魂的形态出现在离谢利亚身边。千年前倒是有过这样的事情发生，但雷欧转世后还是第一次遇到灵魂体。原来这些人就是发出信号求救的人，但他们并非是求救，而是想发出警告，提醒其他的要塞不要靠近，因为一旦过来，六年前的悲剧将会重蹈覆辙。虚兽暴走事件可能是发生在第七要塞。他说这一片地区出现了虚兽大君主。灵魂能够显形，也是被他影响了。
。李谢利亚说：“啊，这样就更应该调查了，因为他要让第七要塞撤离，必须得有充足的证据才能说服他们。”可眼下，李谢利亚的伤势还未恢复，所以骑士便提出先返回宅里。他们发现李谢利亚来后就已经准备好了车辆。雷欧觉得这个车速也太慢了，于是派出自家的古龙拉车。他们前脚刚走，后脚三人就抵达了现场。结果在那里遇到了精灵勇者，精灵勇者还以为三人是君主的同盟，便立刻和笑耶打到了一块不过笑耶却占据了上风，但是他并没有动手，因为他看出精灵勇者受了重伤，还说对方如果是全胜状态，输的可能就是自己了。而此时大君主还在期待动力炉复苏女神。而利谢利亚的伤势一边恢复，一边对血液的渴望越来越高，于是一个没忍住，扑倒了雷欧。雷欧感觉自己都要被榨干了，幸亏阿尔菲涅的语音及时响起，打断了利谢利亚吸血的冲动，他便汇报幸存者的消息，同时还提出大君主的存在。于是两边约好在利谢利亚曾经的宅邸那边汇合。电话挂断后，利谢利亚本来还想继续吸血。雷欧赶紧打断，并给了他一套吸血鬼真祖的礼服。这套礼服可以增强吸血鬼一族的肉体强度，但同时也会大量损耗魔力。李谢利亚必须得小心着使用，但是接下来的战斗肯定会有危险，像受伤这种事情，他并不想再看到了。而雷欧还给了他骸骨的护身符，虽然傲娇的他并不承认自己在关心，但是李谢利亚早就看出来了。另一边，肖爷他们给精灵勇者完成了伤口的包扎，并且得知精灵舞者误以为他们是君主的同盟，然后从精灵勇者那里听到了女神的传说。精灵勇者得知人类的文明还在延续，而传承已经断绝，所以他对几人表示了感谢后准备离开，但雷吉娜却说他还不能走。发现精灵勇者肚子饿了，他们还拿出小点心投喂。而上方观测的夏利已经认出了精灵勇者。精灵勇者是六英雄圣剑的关门弟子，曾经暗杀过好几个魔王军的将军级人物，甚至三次进入死都想取走魔王的首级。而大金主的目标其实是向诸神宣战。得知天使被消灭，他决定亲自出手对付雷欧。车辆抵达了昔日的宅邸。李谢利亚的腿已经恢复了，但是看着曾经的家园变成如今的废墟，亲人的声音在耳边响起，李谢利亚心中悲痛无比。走进屋子，雷欧坐在家主的位置上，感慨这里和死都有些相似，便掏出骨头给自己打磨一番。李谢利亚则走到了房间深处，看到父亲被炸毁的书房，泣不成声。骑士团众人看到这一幕，用灵魂的力量帮助李谢利亚恢复了宅邸以往的模样。他仿佛看到了小时候的自己与父亲相处的记忆。父亲还给他讲过一个魔王的传说，但是他却说故事的最后自己也不知道。没等李谢利亚露出怀念的笑容，大君主却出现在了书房。李谢利亚一开始还以为他是幸存者，但大君主被认作是人类，却很不开心。他感觉自己受到了侮辱。并立刻朝李谢利亚丢出了火球。雷欧听到尖叫声，便立刻冲上了楼。六年前，李谢利亚父亲出战的时候，李谢利亚也想跟着过去，但是父亲却让他和雷吉娜留下来，美其名曰守护要塞的子民，还安慰他觉醒圣剑的力量就能并肩作战了。当时，父亲还跟他说记不记得魔王的故事。那个魔王虽然是坏魔王，但一旦有人触摸他的底线，对方就会反击。如果虚肉也触犯到了魔王，魔王肯定不会放过他们。而李谢利亚睁眼就看到雷欧送他的护身符变成了骷髅士兵保护了他。大君主察觉到了不死者，本来打算动手，而雷欧杀到现场，先把大君主打飞出去，还担心自己是不是下手重了。李谢利亚这才知道，眼前的三位不死者都是刚才送的护身符。三位骷髅绅士向李谢利亚介绍了自己，但很快就因为争执是谁先救人而吵了起来。雷欧刚想呵斥他们，没想到大君主竟然又站了起来。雷欧看到这张脸，瞬间僵在了原地。他惊讶这家伙为什么会出现在这里。大君主却说：“这样的实力是杀不死他的。”雷欧却压制住了对方的攻击。正当他打算询问大君主有何目的时，整个药材突然剧烈摇晃。君主哈哈大笑，以圣女的血肉为祭品，终于唤醒了女神。既然女神已经苏醒，她的目的也就达到了。所以大君主通过裂缝离开。他说：“雷欧他们无法逃离被女神毁灭的命运。”雷欧不知道这家伙的目的究竟是什么，但是他千年前确实见过此人
，对方是异界魔神的心腹大将。八魔王会谈的时候就出现过，莫非此人指的女神就是罗吉利亚？此时大地再次剧烈摇晃，坍塌的废墟在空中映照出了教团的徽章。刘确定这应该是和圣女有关系，所以他们立刻离开了倒塌的危楼。远远的就看到一个巨大身影从裂缝中钻出。骑士团众人告诉黎谢利亚，这就是他们说的驱兽，并让黎谢利亚赶紧逃走。而伴随驱兽的离开，竟然还有教团的圣歌。而出现的那个巨大身影，正是当年的六英雄之一的圣女。雷吉娜他们也看到了那个巨大的驱兽，于是立刻通知了艾尔菲涅。小叶让精灵勇者留在房间内避难，艾尔菲涅则驾驶着飞机打出了红色信号弹。也不知道圣女是否看见了，她的下半身已经变成了一条蛇尾。并且在移动的时候召唤出了无数的堕落天使。阿尔菲涅他们分析，目前的状况是无法驾驶逃离，只能先想办法联系上尼谢利亚他们，然后用天眼寻找交通工具。此时精灵勇者也感觉到了女神的复活。奇怪的是，他们遇上的堕落天使竟然无法彻底消灭，即使被砍断了四肢也能够复原。好在雷欧反应快，这种驱兽需要击溃他们的脑袋才能消灭。同一时间，阿尔菲涅也发现了这一点。雷欧估摸着是因为圣女即将被献祭，也保留了生前的治愈能力。三个骷髅也立刻开始了攻击。此时，复苏的巨大圣女朝他们赶来。阿尔菲涅通过天眼找到了交通工具，但是他需要解开认证，于是让笑爷和雷吉娜帮他掩护。精灵勇者看到三人离开后，捂着伤口追了上去。雷欧觉得这些堕落天使怎么都杀不完，不如直接把圣女给解决了。于是当场召唤出了十阶魔法。巨大的光球几乎笼罩了圣女。黎谢利亚看得目瞪口呆，他没想到雷欧竟然这么强，但光球落下却对圣女毫无伤害，准确来说，伤害竟然被治疗了。而圣女还对雷欧露出了笑容，她头顶出现了铺天盖地的魔法阵。三位骸骨骑士立刻护住了黎谢利亚，而圣女的无差别攻击落了下来。精灵勇者认出那是十一阶魔法广域歼灭术。整个天空都被染成了猩红色。此时，艾尔菲尼的破解也到了最关键的时候。圣女的一套技能放完后，堕落天使再次出现。雷欧让黎谢利亚掩护他，骑士们也纷纷应声。黎谢利亚划开手臂，以吸血鬼女王的形态开始作战。雷欧一跃而起，在圣女的面前准备拔出魔剑，他准备将这个堕落的六英雄杀死。没想到魔剑竟然在共鸣，而圣女的体内竟然传出了女神罗杰利亚的声音。他问雷欧：“想用这把剑斩杀自己吗？”雷欧也没想到出现的会是罗杰利亚，可即使如此，他还是落下了攻击。但因为瞬间的动摇，这一刀并未造成伤害，反倒是让圣女爆发出光剑反击。下方的黎谢利亚被划伤了手臂，雷欧猝不及防被贯穿了胸口。黎谢利亚看到这一幕，心痛无比。此时，圣女竟然再一次使用高级魔法。雷欧生死不明，黎谢利亚不可能让他再伤害雷欧，于是爆发出了吸血鬼女王的礼服，一刀下去竟然斩断了圣女的尾巴。紧接着，骸骨骑士们也纷纷出手，黎谢利亚赶紧将昏迷的雷欧抱了起来。而雷欧再一次梦到了他和女神的对话，他答应过女神，无论如何都会找到他。雷欧睁眼看到黎谢利亚，觉得黎谢利亚成为自己的眷属是被他牵连了，想让黎谢利亚趁着这个机会赶紧离开，没想到黎谢利亚却反过来给他输血了。雷欧想起女神说过的，如果他变得不再是他，希望雷欧亲手用魔剑杀死那个自己。可要是那样的话，自己跨越千年而转生是为了什么？如果女神消失了，自己的存在还有意义吗？他当时也这么反驳了女神。女神却说：“魔剑会引导雷欧找到真正的他，只是这段记忆后来被封存了。”这个时候，他才想起一切。雷欧被黎谢利亚给抢救了过来，他想起了被封印的记忆。如果女神曾经说过魔剑会指引他找到真正的自己，那么这把剑面对圣女就不会颤抖。所以，眼前的这个女神是假的，她绝不能在这里败北。看来是血月回归，重新唤醒了记忆。他从黎谢利亚那里要了一块礼服的布料，重新修补了胸口的破损。大哥，礼服送都送了，要一块回来，多少有点不礼貌吧？刘准备用魔剑再赌一把，没想到骑士团众人愿意牺牲灵魂，转化为力量帮助雷欧。他们表示自己的灵魂还不够，城市里牺牲并留下的那些灵魂无法说话。
。可是他们都想向大君主复仇，正是因为圣女的复苏，这些灵魂也受到影响复苏了。既然他们愿意以灵魂为代价复仇，刘自然是不会拒绝的。骑士团众人本来也准备附身于魔剑，没想到雷欧却给了他们骸骨驱使，让林西利亚指挥这些骑士作战。不是，就欺负人家其他灵魂不会说话、啊。黎加利亚带领着队伍立刻开始出击。此时，艾尔菲涅他们也破解了移动工具，正准备前往战场帮忙。精灵勇者出现，并让他们带上自己。他说自己有弑杀魔王之剑，能够斩杀那只巨大的巨兽。于是，肖爷认可了他。此时，尼谢利亚还在疯狂地给雷欧拖延时间，让雷欧能够吸收城市内其他的灵魂。尼谢利亚和六年前已经不一样了。既然雷欧愿意把生命托付于他，他也不会辜负雷欧的信任。雷欧的灵魂吸收到一半，圣女又开始第三波毒挑，铺天盖地的火光笼罩了地面。李谢利亚抱起雷欧，带着其他队伍飞到了天空，距离灵魂希娜已经到了尾声。艾尔菲涅他们赶路，被堕落天使盯上，幸亏夏利一直躲在后方替他们收尾。当圣女准备再一次释放十一阶魔法时，她甚至还拔出地上的大楼。然而这一次，离线利亚却把她的防御劈开了。雷欧的魔剑已经蓄力完成，不过圣女竟然还有上级神圣保护。可此时的她已经别无选择，但她没想到埃尔菲涅一行人也从后方绕了过来。正好精灵勇者远远看到张开结界的圣女。忍不了一点儿拔剑蓄能，肖爷和雷吉娜也立刻召唤出了圣剑，不能说有用吧，反正是聊胜于无吧。三人联手玩了一出千年杀，直接捅了圣女的钩子，很不讲武德。圣女的防护结界当场裂开，但四人也因为没刹住，摔晕了过去。圣女本来不想用女神的声音蛊惑雷欧，可雷欧早就想起了女神之前说的话，魔剑是不会认错的。所以他一剑就将圣女彻底泯灭。这一瞬间，黎谢利亚想起了父亲说的那句话：“魔王会现身打败虚兽。”随着圣女的消失，三号要塞也停止了运行。困在这片要塞的灵魂也得到了解脱。雷吉娜他们找过来的时候，负责守护黎谢利亚的三位骸骨骑士藏了起来。而雷欧看见他们背着的精灵勇者，也愣了一下。雷欧他们完成任务后，老冤家一行人的支援也赶到了。他们把精灵勇者这个伤者搬上了飞机，雷欧认出他就是妖精勇者，而且他发现黎谢利亚拿的故事书还有记录魔王的事情。看来传承虽然断开，但还是以碎片的模式留下了一些痕迹。之后，雷欧派出夏利他们去调查精灵勇者的事情。夏利说，雷欧给了黎谢利亚的礼服，暗示的言语已经快溢出了表面，可惜雷欧根本没有 get 到。之后。黎谢利亚因为战斗太累，狠狠地吸了雷欧一通血。不过，虽然第三要塞的事情解决了，但藏在背后的阴谋还没有消失。毕竟，那个大君主可是逃跑了。而艾尔菲涅还调查到了其他的事件。精灵勇者醒来后，发现自己还在这里。他知道自己没有消失，就代表任务还没有结束。雷欧一边嘴上说“我早晚要统治帝国，找到女神”。一边非常慈祥地扶着旁边差点摔倒的小女孩，都说了这年头傲娇已经退环境了呀。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队四号机，我们下期再见了，拜拜。